。长相思里，香柳和小妖的感情让人意难平，太虐心。明明两个人都深爱着对方，却又假装不在意，故意装作云淡风轻的样子。香六和小妖都是克制、理智之人，知道双方的立场不同，即使在一起也不会有好的结局，宁愿把爱深埋在心里，不让旁人发现。小妖喜欢涂山璟，想和他相伴一生，因为他从头到尾都不会抛弃他。小妖缺乏安全感，想要安稳的生活，只有涂山璟能够满足他，但是他最爱的人始终都是香柳。小妖把对香柳的爱都藏在了细节里，他费尽心思找来了各种稀世珍宝，把制作毒药当成是最大的乐趣。他把毒药做成一个个赏心悦目的作品，挖空心思想给香柳带来视觉上的享受。他理智上不能对香柳表达爱意，却用毒药来表达自己无法诉说的爱。小妖不想嫁给风龙，给香柳送了一个水晶球，在龙谷玉等了他七天，想让香柳带他走。水晶球的东西都是小妖花了好多年寻到的稀世珍宝，里面有一个女鲛人对不远处的男鲛人招手，想让他带她走。小妖和香柳在大海上看过男鲛人对女鲛人求偶的画面，这个水晶球不言而喻地表达了小妖对香柳的爱。小妖等了香柳七天也没有等到，香柳用妖术窥探小妖的内心，最想和谁相伴一生。小妖一直都是抗拒的，不回答，意志异常坚韧。小妖越是抗拒，越能说明内心最爱的是香柳，最想和他相伴一生。他平常很会掩藏，直到和香柳没有结局，只能把爱深埋在心里，不让别人发现。小妖不想步入他的母亲和父亲的悲剧，不想和香柳重蹈覆辙，所以香柳到死的那一刻都不知道小妖到底爱不爱他。世界上最遥远的距离是。明明最爱的人就在眼前，却只能把他推开。香柳一步一步把小妖推向了涂山璟。他知道，能陪他一辈子的人不是他。海底三十七年之后，我一直在想，香柳的情谊，小妖是真的不知道，还是装不知道？三十七年的心头血，每月一晚，他看着香柳从强撑到昏死，从昏死中苏醒起来强撑。很多人说，小妖不知道香柳的付出，可他真的不知道吗？他知道心头血用多了会对寿命有损。他知道香柳以命换命救了他。他知道他温柔的低语、轻声的诉说。他还知道海底的玳瑁、鲛人的歌声，所有的所有他都知道。怎么可能独独不知道香柳的情谊呢？他不知道香柳闯陈荣山的艰难吗？他不知道他去救他是忍着虐杀之痛吗？他不知道他要的那座陈荣山峰交易达成的前提是苍玄能当王吗？他怎么可能不知道？他什么都知道，他知道香柳爱他，香柳把他的安危放在了自己的第一位，无数次为了他舍陈荣士兵而去，为了救他甘愿以命抵命。可他也知道香柳不要他，香柳早就为自己选好了结局，战死沙场。他难过、失望，言语讥讽的不是香柳，而是他们之间的不纯粹。无论是海底三十七年，还是十多年的剑术，他都知道他想和他算清，不想有亏欠、纠葛。他在一遍遍告诉他，他以后会离开他，他不欠他，他们之间只是交易。他希望他能安乐无忧地度过此生。小妖敢用自己受伤去试探香柳，就已经知道了香柳是真的在意他。可他们都不敢在彼此面前挑明情意，因为他们知道这份情意没有结果。正因为如此，小妖在被香柳威胁不准再死的时候，他情急之下说出了真话。他说。你好不容易才把我救活，我再死一次，你舍得吗？小妖这句话一出，他们两个人都愣住了。小妖连忙找补说：“不是怕香柳舍不得，是怕香柳舍不得自己的血。”这一刻，我明白，他们两个人都明白彼此的情谊，只是不愿意捅破罢了。他们两个人的爱情像是泉眼，明明两个人都在赌，可爱意仍旧翻涌，不断蔓延。那么，小妖对香柳的感情有多深呢？这些细节完全体现出来。一能转移情人骨，二不让他招惹阿念，因为他太有吸引力。三说他这样的人最好不要进入女孩的梦里，还是认可他很有魅力。四狐狸每次看到香柳都紧张，甚至为了击退情敌，故意牵手小妖，可是却从不明说明问小妖是否爱香柳，因为他知道小妖爱香柳，自己都不知道，不敢确定，他怕点破了，小妖明白了就会失去他。五。小妖一直记得三十七年在海底的每个细节。六，小妖听到贝壳是新房的意思时候的害羞。七
。小优听到当地人害怕香柳的坐骑，他难过，他不想别人讨厌香柳或者害怕香柳。八，他质问香柳：“为什么你二十天前就知道我要结婚，却不带我走？”他心里认可香柳应该是会带他走的那个人。九，他和香柳发生争吵，香柳关门走了。门的声音像之前贝壳关上的声音，他听到就难过。十，好多次王都发现他看有香柳的镜子，甚至害怕他和香柳结婚，特意提醒。十一，提到懂蛊的人知道他爱着另一个中蛊的人，可是当着十七的面，这话不能说，感觉尴尬。十二，他听到香柳死的时候，他心想，早就在一开始就猜到了这个结局。这就是他内心一直不敢跟他在一起的原因。他怕他用余生想念香柳。十三，最后想要与涂山璟隐居的时候，也用余生思念香柳